Всем привет! Ну что ж, пока нет никаких глобальных новостей по Diablo 4, ведь нет да появляются новости по Diablo 3. Итак, завтра, 15 августа, стартуют ПТР-тесты предстоящего сезона и патча. И практически сразу же компания Blizzard решила игровое сообщество слегка порадовать. Но тех, кто планирует и дальше играть в Diablo 3. Они отмечают, что они игровое сообщество услышали. Они знают, что тематика текущего 28 сезона сообществу понравилась, и это действительно так. Потому что лично мое мнение, что 28 сезон по тематике, наверное, считается самым лучшим. Для меня так точно. Так вот, тематику этого сезона разработчики ставят на постоянной основе. Но не сразу с запуском 29 сезона, а через сезон, то есть с 30 -го. И вот тут не совсем понятно, на постоянной основе где? В игре в целом или эта тематика будет считаться дополнительной к тем сезонам, которые будут повторяться? Другими словами, если она будет работать как на стандарте, так и на сезоне, даже если только на сезоне, я считаю это неплохо. А как думаете вы? Пишите в комментариях под видео. Некоторые здесь могут написать, кому Diablo 3 уже надо, если есть Diablo 4. Я в корне не согласен с этим высказыванием. Почему? Поясню. Diablo 4 вам интересно сейчас. Возможно, спустя 300 часов. Но спустя 1000, 2000. Вас от нее уже будет воротить. Это стопроцентно, если разработчики не будут удивлять контентом. Так неужели это грех поиграть, допустим, в Diablo 2 Resurrected? В Diablo 3, когда стартуют новые сезоны? Это в том случае, если тебе игра действительно когда-то нравилась. А таких, я уверен, немало. Ну, судя по опросам, я, кстати, попадаю тоже в это число. Каждый новый и новый сезон, хотя они будут даже и повторяться, я всегда буду стартовать. Для разнообразия ради. Может, я поиграю неделю, может быть, две. Для кого-то это может быть «рожно» в кавычках, а меня, допустим, игра устраивает. Вот такой мой вкус. Это пояснил свою точку зрения. Далее идет следующая информация. Вполне возможно, эта новость запоздала на пару-тройку лет, а то и более, но все же. Приостанавливают свою деятельность Росбот. Сами разработчики этого бота закрыли, или их попросила, в кавычках, компания Blizzard, к примеру, через суд, как это было с ботом Demon Buddy. Неизвестно, но все же. А это был самый популярный бот, которым, в принципе, все и ботоводили. Так что теперь онлайн в Diablo 3 еще больше упадет. То есть ботов будет меньше. Кроме того, в комплекте с этим ботом, который был платным, еще и был не менее известный мапхак, то есть турбохат. Следовательно, игроки тоже с ним могут попрощаться. Но говорят, там и другие есть мапхаки. Но все же, факт остается фактом. Бот прикрыт. Поздно это или вовремя. В общем, дорогие друзья, любые ваши мысли оставляйте в комментариях. Но ну, а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в сезонном походе.